Pitkä ilta, pimeä yö, piinaava aamuväsymys ja piristävää auringonlämpö ovat edessäpäin. Missä te olette? Siitä on kuulemma tullut seipejä ja säyneitä. Sitä kirjolohta pitäisi mennä vai? Ei jaksa. Ei jaksa. Mä inhoisit. Enni. Mulla ei ole kamoja. Se on aina ongelma, eikä haavia. Jukka, tuolta on noussut seipi. Tuolta nyt tuli silloin niitä seipejä, kun hyppi tuonne kiville ja onkin sieltä. Seipei saa kyllä niiden salakkaparvien seasta. Seipi on särkikala, jota sit saa esimerkiksi uimarantojen tuntumasta melko matalastakin. Ei sitä koskaan kaikki joukkueet saa, että se on vähän semmoinen yllätyskortti aina. Että sen saa hyvällä tuurilla niin kuin säyneenkin. Toivottavasti eihän me tässä enää mitään kiinnosta. Seuraa kaksi hyvää viisua ihan tulee heittämättä kuitenkin. Niin. Ei meillä tavallaan niin kuin ihan hirveä kiire on. Kiva keli onkin, kun ei tuule yhtään. Tavallaan vaan se, kun ei tule yhtään mitään. Kalamaraton on yhteistyö. Jokaisella on mielipide, mutta päätökset tehdään joukkueen. Yritä elää hetkessä. Mitään tarkkoja suunnitelmia ei ole. Kokemus aikaisemmilta vuosilta ohjaa tekemistä. Tiedämme, että tässä kilpailussa ei tarvitse kiirehtiä. Aika on onkian puolella. Vaikka saatavia lajeja on paljon, ei kilpailua ratkaista ensimmäisen 12 tunnin aikana. Yksi tuumaustauko auttaa enemmän kuin sata juoksuvasta. Nyt on muuten oikea laji. Seipi tuli. Jari Teppo, tuppas tekemään lajitunnista. On se Seipi. Tässä on pikku viini. Eikä. Ei. Näin. Se itse asiassa se varmaan on vimpa. On se vimpa. Se on vimpa. Se on vimpa. Onko tämä varmasti vimpa? No vai ees, mitkä syntyy? On se vimpa. On se vimpa. Miten se seipin suu? Se... Seipin suu on muistaakseni alaleuka on lyhyempi kuin jälkeen. Se on aika lyhyempi. Kannattaa se säilyttää. Alaleuka. Onko jotain lajitunnistusopasta? Lähetän valokuvan varsin, vaan oli kyllä se tunne. Itse asiassa kuitenkin kallistuu siihen seitin. Se on niin tuommoinen sukkula. Sitä se kyllä on. Onko se särki? Onko se vimpa? Eli sit se on joko säynä tai... Se on samanlainen. Osallistuminen kisaan on tuonut kalalajit lähelle. Veden pinnan alla on jotain salaperäistä ja kaunista. Se on ulkopuolella arjesta, rajan toisella puolella. Kalalajien monimuotoisuus ja niiden elintavat kiehtovat. Jokaiselle tutulla mato-ongella tavoittaa rannasta kuin rannasta ison nipun lajeja. Jokainen niistä on kaunis, omanlaisensa. Kisa on lisännyt ymmärrystä jo siksi, että jokaista saatua kalaa katsoo tarkemmin. Upera vai koveraeva, keltainen silmä vai onko häivähdys roosa? Kaikki hopeiset kalamme eivät sittenkään ole särkiä. Tervehdys. Olet vain tunnistettavaksi seipejä, jotka on toivottavasti seipejä. Joo, kaksi oikein. Tämä on aika iso kuva. Joo. Onko se mustikkama toimista? Joo, se mustikkama Niin nyt kirjalohi sit ilmeisesti sit kuitenkin saadaan vielä. Sinä voit melkein ehkä onkin siinä. Aave. Onko? Tähän ne puuttuu meille. Millästä ette onkia sitä ja kirjo ja lohta? Tässäkö hän heittää pohjaa onkin? Sulla on sitä repua se niin. Liitsi. On, on ollut tilanteita, eikä tarvitse mennä pitkällekään, että esimerkiksi pasuria on saattanut joku joukkue hakea 20 tuntia. 
vaikka silloin olisi melkein kaikki muut lajit. Ja sehän on selvää, että se on tuurista kiinni, jos Helsingin vesiltä ei saa pasuria, mutta, mu, mutta, mutta toisaalta sitten 24 tuntia on niin pitkä aika, että tämmöiset sattumat usein paikkaantuu yleisten lajien kohdalla. Mutta sitten kun mennään harvinaisiin lajeihin, jotka ei ole niin tyypillisiä, niin totta kai silloin tämä tuurin osuus kasvaa, että satutko saamaan sen seiven, vaikka tiedät, että se on tuossa paikassa ja eilenkin tuli harjoituksessa tai on ollut pitkään sillä alueella. Että kalastuksessa on aina mukana tuuria jonkun verran, mutta yksin se ei sekään ratkaise. Piste laji joka tappaa. Anteeksi. Niin minä Me ei muuten pärjää niin me muuttaa jo. <laughs> Pasurihan tämä. Kieltämättä hyvää miehiä. Kalamaratonissa tieto on semmoista, mikä on niin kuin, ää, olemassa olevaa faktuaalista asiaa. Eli siis mitkä on faktoja. Mikä on jossain kirjallisuudessa, mikä on joidenkin toisten niin kuin, tutkimusten tulosta tai omien tutkimusten tulosta. Eli se, että Törö elää pääosin Helsingin alueella, Vantaan ja Keralajaissa. Kun on tieto, niin taito on se seuraava asia sen kalan ylössaamiseen. Hmm. Kyllä me tiedettiin aina, että Törö ja Vantaan ja Keralajaissa, mutta ei me osattu niitä onkin. Ei meillä ollut taitoa siinä. Hmm. Paikkojen löytäminen on vasta hyvä alku. Pitää olla myöskin sitten taito ja tieto, että millä sä saat sen kalan ylös. Että vaikka heti voidaan kertoa, että töröjä saa sieltä, mutta ei se ole sama asia kuin se, että se vaan käydään sieltä nostamassa. Kyllä pitää opetella myöskin se tekniikka ja, ja, ja syötit ja niin edelleen, koukun koko. Ja Moni, moni muu asia, että sitten vielä pitää avautua ennen kuin, ennen kuin se kala on ylös saa. Ei se on silloin kun se tulee, niin se on sillä Nyt. Oliko silloin Se on mun. Mä voisin ottaa itse asiassa sen tän. Aika lämmin ollut itse asiassa. Luulin, että on paljon kylmempi. Mä näistä grilli kun vielä läpi. Kiinni! Kiinni! Yllättävän iso tämän paikan hauleksi. 
No mulla ei karkasta, kaikki kopassa ei pääse irti. Nyt toivotaan vielä, että se kymmen piikki on semmonen noutokala. 16, siis sitten toi on toi kymmen piikki 17, suutari 18, kuha 19. Lahna 21, säyne 22. Sitten tulee yölajeja tulee kuitenkin. Joo, kyllä se lähelle 30 taitaa väkisinkin lipsahtaa. Tässä kello on seitsemän. Joo, kahdeksan mennessä meillä on kuhakin. Siinä on muuten tremenssi Viime kerralla kun me oltiin maratonissa ja kävin onkimassa sitä kymmen piikkiä tuolta, niin siinä oli tota... Kolmi piikkejä ihan sikana. Nyt tuli siis näin. Tju, tju, tju. Ja sitten se vaan tuli vahingossa sieltä välistä. Ja ne kolmi, kolmi piikit ei tällä hetkellä, niitä ei varmaan ole. Tuon kylmän veden takia se kutu ei ole niin pahasti päällä. Kun... Ja tää kyllä voi mitään oikeasti olla. Joku kala tossa lähti, mutta ei tässä kyllä voi mitään saada. Aha, täällä kävi. Kyllä niitä on tässä. Tämä on rakas kotikaupunkimme. Vuosien ja vuosikymmenten alati kiirustavan askelluksen alla olemme eläneet kaupungin osille nimet ja kasvot. Tuttuus on turvallisuutta ja meidän Helsinki mahtuu sopivasti takataskuun. Emme haaveile kisasta muualla. Meille kalamaraton on retki stadiin. Rattoisa ja raskas vuorokauden kestävä kotiseutumatka Kalojen Helsinki. Monet lajeista ovat haettavia. Autoparkkiin, pikaisesti rantaan, hetki onkimista ja takaisin autolle. Paikat vaihtuvat ja tunnelma kohoaa. Joissain paikoissa riittää, kun heittää ongen veteen ja nostaa toivotun lajin listan jatkoksi. Kotiseuturakkaus syntyy kokemuksista ja eletystä elämästä. Se on ajatuksia tulevasta ja kaikuja menneisyydestä. Kaupungin osilla, kaduilla ja porttikongeilla on muistonsa. Pysäytetyt kuvat hetkistä, joita haluaa vaalia, mutta myös syvälle uuretut tunteet, joita ei pääse pakoon. On katuja, joissa kaikuu kaipaus ja syvennyksiä, jotka laulavat rakkautta. Kalat ja kalastus ovat osa tätä tarinaa. Stadiamme ei olisi ilman kalastusta. Helsinki on kuha kaupunki ja jikauksessa ovat meidän kalastuksemme juuri. Siltapilarien alla ja kivirannoilla on kasvanut ja välillä myös kadonnut innostus kalastaa. Helsingin kuhakanta on vahvistunut vesien rehevöitymisen seurauksena, mutta valtava kalastuspaine, alimitoitetut kalastusrajoitukset ja niiden noudattamattomuus vaikuttavat kalan kokoon. Kymmenistä vuosista rannoilla on kisassa hyötyä, mutta mitallisen kalan saantinopeuteen vaikuttaa myös on.
saattaisi olla. Tää on mun mielestä vähän sinne rajoilla. Joo. Otetaanpa suosti. Neljäkymmentä. Ei jumalista. Eikö se on mittakaan? Tuoppa teemman näin tulukit sen. Tää voi olla vähän alle tai sitten. Se on tuossa se vähän riippuvasta ote. Se on nyt se on niin kuin on Niin just ja just. Kokeillaan vähän hetkiä aikaa heittää vielä. Tässä joka vuosi, kun on kehittynyt, että sanotaan että ne ensimmäiset pari vuotta, ja silloin oikeasti tuli niitä, niitä ilon hetkiä, tuli niin kuin ehkä vähän tavallisimmista kaloista, mitkä, mitä ei vielä siinä vaiheessa ole osannut. Että kyllä niin kuin ensimmäisen parin vuoden aikana niin joku vimpa, seipi, säynen, ne oli kaikki, kaikki hienoja, on ne edelleenkin, mutta tänä, ne, siinä kun sä kehityt ja sun, sun, sun osaaminen kehittyy ja, ja, ja sä oot monta vuotta ollut siinä kisassa, niin sitten sit, 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 sit tulee vähän niin kuin muita, muita kaloja sitten siihen, jotka on vain. Ja on se joka vuosi, niin se on hieno hetki kyllä kisassa, kun se mittakuha tulee siihen rannalle. Maratoni huippuhetki. Nauru säästää kulkua läpi rakkaan kotikaupungin. Iltauringon hauras kajo ja toukokuun lopun värit nostavat muistot pintaan. Tätä on nautinto. Olemme tavoitteessa. Kupla sulkeutuu. On vain me kolme, kalat ja Helsinki. Helsinki on... Eurooppalaisessa mittakaavassa voi sanoa ainutlaatuinen, jos puhutaan kalastuskohteista, koska, koska näillä vesialueilla riittää noin 60 kalalajia pyydettäväksi, joka on huikea jo ihan lajimääränä. Ja meillä löytyy kuitenkin monenlaista kalaa ja puhdasta kalaa, siis puhdasta ruokakalaa. Ja tässä suhteessa, kun verrataan melkeinpä mihin tahansa eurooppalaiseen pääkaupunkiin, niin Helsinki on ihan parati paikalla ja siitä sen tulee olla kovasti ylpeä. Helsinki on lähellä ulappaa. Jos kartalta poistaa kadut, kaupunginosat ja torit, piirtyy silmien eteen niemi. Tänne pääsee vain pohjoisesta. Merenrannalla aukeaa rannaton aava. Melkin Pihlajasaare ja Suomenlinnan taakse piirtyy rajaton. Mielikuvitus saa taivaanrannan kaartumaan. Ilman kaupunkia seisoisimme sileällä rantakalliolla ja päivittelisimme luonnon kauneutta. Kauppatorilla kasvaisi rehevä ruovikko. Töölönlahden kaislikot jatkuisivat syvälle Kluuvilahden pohjaan. Siellä olisi kalastajan aitta. Valtavan paksuja selkiä ja paljon pintovaa biomassaa. Myös kalojen kaupunki on rakennettu. Kaupunkikalan elinympäristö koostuu äkkijyrkistä penkoista, suojaisista sillan alusista ja luotisuorista kanavista. Kaupunkikalastaja lukee maisemaa veden alta. Kevällä lämpiävä vesi pakkautuu kanaviin tuoden mukanaan pikkukalat ja niiden saalistajat. Kesähelteellä viileä virtaava vesi tarjoaa oivan elinympäristö. Silloin kalastaja suuntaa siltapenkereiden varjoon. Siellä missä on vettä, on aina myös kaloja. Kun unohtaa ennakkoluulot ja kaupunkirakenteen, huomaa katsovansa paikkoja kalan silmiin. Silloin ymmärtää jotain. Keskellä kaupunkia voi aivan hyvin kalastaa.
tarjolla on miellyttäviä kotiseutukokemuksia. Kalmaratonissa niin auton mittari, niin meillä niinä vuosina, kun me höntyiltiin hirveästi, ajeltiin ympäriinsä, vaihdettiin paikkaa paljon ja muuta, niin parhaimmillaan tuli 400 kilometriä sen vuorokauden aikana. Ja tällä hetkellä se on niin kuin vakiintunut sinne 2,5 kilometrin niin kuin luokkaan, mitä tulee yhteensä ajettua. Silloin kun me istutaan kisassa autossa, niin Marko ajaa ja me jutellaan. Mulla on monesti kännykkä siinä sylissä ja mä vähän seurailen sitä, että onko tapahtunut jotain niin kuin erikoista, mikä pitäisi noteerata. Tai sitten me jutellaan siitä, että riittääkö ruoka tai onko meillä tarpeeksi batteria tai kokista tai mitä tahansa. Tai siis ihan niin kuin siis tämmöisiä kisaan jollain tavalla vaikuttavia asioita. Ja tietysti saattaa olla, että me myös kuunnellaan esimerkiksi jääkiekko MM-kisoja radiosta tai... Yhtä... Vähän, että siis yleensä mun mielestä on aika lepposa, lepposa tunnelma autossa ja heitää, heitää vitsiä, huuli, huuli lentää siinä ja tota, siinä vähän syödään ja, ja vähän jutellaan ja mietitään, että mitäs, mitäs nyt seuraavaksi tehtäisiin. Että... Mä nyt sanoisin näin, että on aika, hyvä, aika hyvä fiilis siellä autossa on. Että tota... On ja autossa me ollaan aina saatu se seuraava kala jo valmiiksi. No, valmiiksi niin. että... <laughs> tai jotain nyt heitetään se kuha ja jatketaan siitä sitten. Sit. <laughs> Kun tässä on näin pitkä historia jo takana, niin Helsingin maratonissa tietysti paikat on myöskin tullut tutuiksi. Että, että tässä on yhä vähemmän ehkä sitä hakemista kisan aikana, eli että joukkueet tietävät minne mennä, heillä on oma suunnitelma ja ihan selkeästi ne suunnitelmat koko ajan ovat täsmentyneet. Jotkut tekee ihan ö, melkein minuuttisuunnitelma, että miten he kisassa aikovat edetä. Ja to... Jos tulee semmoinen joku hieno onnistuminen, joku semmoinen yllättävä asia, mikä, mikä kääntyy sitten meidän edun. Kyllä mä sanoisin, että ne on niitä, niitä parhaita hetkiä. Että se on joka vuosi vähän, se sattuu vähän eri aikaan. Että joskus joku vaikea laji tulee nopeasti ja, ja, ja vähän ehkä sattuman, sattuman kautta, niin ne on niitä hienoja, ne on niitä hienoja hetkiä. Heti kun on järven päästä tehnyt liitkat, niin ei mene 30 sekuntia. Tai sanotaan Nik- Niko niiden lahdapaikan, ne on väskännyt tulemaan harjoituksissa. Mun mielestä kalamaratonin ehkä suurin arvo on kalastuskulttuurin kannalta se, että se on tuonut ulottuville tämän lajikalastuksen runsaat, laajat ja kivat mahdollisuudet, että ennen sitä juurikaan oikeastaan missään päin Suomea ei ehkä muuta kuin tutkijoiden keskuudessa vakavasti harjoitettu lajikalastusta. Ja, ja nyt 
hyvin monia, ennen muuta mikä itseni ilahduttaa, niin varsinkin nuorempi väki innostuu tästä lajikalastuksen harrastamisesta. Eli, eli ei olla enää niin saaliskeskeisiä kuin ehkä aikaisemmin ja kun kalastuskulttuuri muutenkin menee järkevään suuntaan, että otetaan ylös vaan ne ruokakalat eikä pyritä tyhjentää vesiä kaloista, niin tämä on tuonut siihen rinnalle sitten paljon uutta ja ylipäätään sen, että tuohon vedenalaiseen maailmaan siihen on ryhdytty niin kuin enemmän heräämään ja tu, niin kun synty, siihen on syntynyt aito mielenkiinto, että mit, mitä kaikkea se pitää siitä sisällään. Ja se on ehkä hyvinkin arvokas, eikä ehkä vaan se on hyvin arvokas asia.